Good evening. Good evening, everyone. How are you doing? Are you guys ready? Hello, good evening. Can you hear me, guys? Good evening, teacher. Hello, good evening, Carla. Welcome. Good evening. Can you hear me well, guys? Yes. Now, let's see. It's better. Okay. Something happened here. I, what exactly with my audio? Okay. Something's happening with my video now. Okay, better with my video. Okay, people, how was your day tonight, today? <laughs> I want to hear you tonight. Um, how was your day today? Was it busy? Was it tired, exhausting? Tired. Tired, okay, okay, yeah, I can tell because today is Monday, right? So it's a very difficult day. Yeah, I know, I know. And there are some uh, job positions that work more on Monday, right? And other job positions work more on Fridays, right? Yeah, they do more activities on Friday. They have to be more careful on those days too, right? Okay, people. I hope everybody is okay now. And I'm going to call the roll to start because we have our unit one review and practice tonight, okay? So we are going to mm, uh, call the roll, but please, Turn on your cameras and when you hear your name, please say present, okay? Okay. Carolibet Chavez Reyes. Present teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid.
Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Here, teacher, good evening, present. Okay, welcome. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay. Teacher, good evening. Yes. Estela Mabel Orellana, I'm sorry. Oh, okay. I'm late. Okay. okay. Thank you. Okay, is Jessica in? Jessica, how, how have you been? Are you better to, today? How do you feel? Ya un poco mejor, se me ha quitado el, como el ardor de garganta, pero oh, sí vamos great. mejorando. Thank sí, God, gracias. thank God. Okay, we are, sí. uh, you know, I, I was worried about that. Okay, about with you. But, uh, thank God that you are here. Okay. Um, Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Okay, Jorge, ready, right? Julio yeah. Cesar Ramirez Arevalo. Present teacher. Hello, Julio. Jose Mauricio García Hernández. Kenny Lisset Cuayer de Barrientos. Name present teacher. Hello, Kenny. Uh, Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena Chica de Claros. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Marielos Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia. Ok, Marielos. Thank you. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Julissa Raquel Cruz García. Presente, teacher. Okay. Welcome, Julissa. Lizette del Carmen Hernández Mismi. Lizette, aren't you there yet? Okay. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Ok. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Ok, thank you very much, people. So we are going to start now with uh, the values, right? That was our last topic. We were talking about how to define some words. And we were saying that it's very difficult for us to uh, give a definition in English about something, anything, right? Because for example, if I tell you uh, a word, I'm gonna say animal, okay? Nail animal. And you will say, what is that? right? And I show you this, right? And I show you this. Can you define what's animal? The nail polish? ¿Lo podríamos decir en inglés qué es esto? Definamos, bye. Definamos esto. Pinta uña. <laughs> Okay, that's in Spanish, yes. But usually it's when- It's color for your nails. Oh, great. It's color for your nails, good. And like uh, to have your nails done, right? So we, when we want to define something, we usually relate, right? We usually relate the usage of that thing that we want to define, the color that we want to define, that the thing of, we uh the thing that we want to define uh for example if i say okay uh the nail polish nail polish is to cover your nails with a very mm, fancy color for example then i say what is this for right animal 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 uh 
it's for your nails, okay? Then it's the usage. It's the usage to define it. We're not going to say the liquid, right? We're not going to say it's made of um, propylene glycol, right? No vamos a hablar de cosas que no conocemos, pero sí de las cosas que conocemos del objeto para poder definirlas. Usualmente cuando nosotros hablamos eh, con alguien, XX, ¿verdad? De algo que no conoce, y la persona le pregunta a uno, uno tiene que definirle la palabra. Nos pasa mucho con los niños, no sé si se han fijado en eso. ¿Y eso qué es, mamá? ¿Y eso qué es, papá? Híjole, ¿cómo le digo qué es esto? ¿Verdad? Entonces lo mismo pasa en inglés y más cuando estamos aprendiendo un idioma. No conocemos muchas palabras o eh, no nos podemos expresar de una forma extensa. Ok, entonces nos vamos a referir al uso del objeto, por ejemplo, o nos vamos a referir cómo se aplica, cómo, eh, quién lo desarrolla, en dónde se da, me doy a entender. Entonces, hablando de los valores, <laughs> this is a very difficult topic because it's kind of difficult to define What oh, is man. responsibility, right? Can you say what is, uh, what responsibility means? Can you say, uh, when then let's think about who is um, responsible person? What are the characteristics that this person show when he is responsible? ¿Alguna característica que defina? Ah, ese es responsable. Ajá. Punctuality. Punctuality, punctuality. Mm -hmm, okay. But that's another value too, right? That's another value. Okay. Someone responsible, I will say, is the person who does what, what, what they have to do, right? Um, it's the person that do, I'm sorry, that does, what that person has to do, okay? Alguien responsable es el que hace lo que tiene que hacer o lo que se debe hacer, right? Uh, this in simple words, okay? This is in simple words. But now let's think about how to define this according to the dictionary first, okay? According to the dictionary first, okay? This is just to mm, like, The first encounter, <laughs> el, el primer encuentro, okay, with the dictionary. Usually, when you don't know what a word means or the meaning of a word, where do you look it up? ¿En dónde lo buscan? Where do you look up the meaning of a word? In a dictionary, right? Dictionary. A, okay. And where can we find dictionaries now in these days? Google, right? <laughs> Google is, you know, the place where we can find anything. So there we can find also dictionaries that are very helpful. For example, the Oxford Dictionary, the Merriam-Webster Dictionary. Uh, those are very um, famous and complete. Compile, um, they compile, uh, I think, the majority, right, of words of the language. It's complete. They are very complete compilation, right? Okay, now let's give this, uh, let's take a look of it, okay? Let's take a look of this um, definitions. I sent a file through the WhatsApp group. Les envié un archivo PDF en el grupo de WhatsApp. Um, donde yo les saqué algunas definiciones de los valores, ¿ok? Para que los vayamos viendo uno a uno rapidito. Los vamos a ver rapidito las, las, um, las definiciones para tener una idea, ¿ok? That's the dictionary, but then we are going to define this or because of the application of each value, ¿ok? So, let me go there. I'm going to show this. Good night, teacher. 
Hello, good evening. How are you doing? <laughs> okay. Okay, here we go. I sent this uh, file where I compiled some, um, it's a compilation, right? Of some definition. So let's, I hope you read it. Espero que lo hayan leído para que estén un poco familiarizados, okay? Vamos a ver. We have a list of, of core values in our manual. Do you remember efficiency, innovation, respect, etc.? También les mandé por ahí un video. Espero que lo hayan visto de la policía de Delaware. The Delaware Police. Uh, they talk about the application of each value. Okay, so later we're going to see that too. Entonces, then let's go to see the definition of efficiency. Efficiency. What efficiency? What is efficiency? Uh, efficiency is doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Hmm. So it means that with the resources they've got, they do what they have to do. And that's efficiency, okay? They don't need anything else. They don't need to waste this, okay, the resource, the, the resource, uh, to uh, complete an action or to com uh, to um, to be functional, right? So, a ver, entonces, efficiency. Can you read this definition, please, Jorge? Sorry, teacher. Okay. Do you repeat, please? Can you please read this definition of efficiency? Um, done sometime when an effective, effective without, effective without wasting time, money, or energy. Correct. Thank you. Wasting, desperdiciar. Okay, wasting is desperdiciar. Entonces, without wasting is alguien que no desperdicia, ¿verdad? Un, alguien eficiente es alguien que no desperdicia los recursos para poder hacer bien su trabajo y efectivamente. Okay, that's efficient. Okay, now let's go to innovation. Innovation. What do you think innovation is? <clears throat> A new idea, correct, a new idea. For example, in your jobs, maybe there is a process that maybe is obsolete and then you want to renew that process and you think, okay, this will be better if I do this differently, right? So that's innovation. And you present your idea, your new idea, and it works, right? So a new idea or methods that is being tried for the first time or the use of such ideas or methods, like inventions, right? Like inventions, new products, um, new line of products, uh, new way of distribution, uh, new markets, okay? Uh, so that's innovation, innovation. Entonces, Ahorita ya leímos dos definiciones. Vamos a hacer, podríamos decir como una técnica de asociación y quiero que recuerden una palabra clave o frase clave. For example, if I say efficiency, para que no veamos la definición, una palabra clave. ¿Cuál sería una palabra clave de esa definición? With all was in time. Correct, without wasting. Y como son varias cosas que son, que no desperdicia, podemos reunir esto en otra palabra que se llama resources, recursos, resources, right? So we could say efficiency. What is efficiency? No leamos ahí y digámoslo, a ver. What is efficiency? 
without okay. wasting recursos. Resources. Resources. Ajá. Ok. Ahí podríamos decir, um, ok, si, podré, si pudiéramos eh, adaptarlo, o sea, ya vimos una palabra clave. ¿Cuál es la palabra o frase clave acá? Wasting. ¿Verdad? Wasting. Not wasting. Ok. Not wasting. Porque without es como lo negativo, ¿verdad? Es decir, no desperdiciar. Sin desperdiciar. Entonces, podríamos decir not wasting time. Ok. And doing the things well, right? Ok. What about innovation? Pensemos en una, una palabra clave. A ver. Thinking about a key word. A key word, una palabra clave de innovation. New projects. Good, new projects. Uh -huh. New ideas, okay, new ideas. It doesn't matter if it is a project, if it is a process, if it is a, uh, I don't know, um, new way of payment, wherever, wherever they want to uh, reinvent, right? But that's innovation, new ideas, right? New ideas. Y ya dijimos lo que es como con un sinónimo, ¿verdad? Okay. So, innovation. What is innovation? A uh, new idea. Excellent. A new idea, invention. right? Excuse me? Invention, too. Inventions. Excellent. It's another key word. Excellent. Now let's think about respect. I'm going to read it and then you think about the key word here. Polite behavior to someone, especially because the person is older or more important than you. The belief that something or someone should not be harmed, treated broadly. Okay. Polite behavior. Behavior is comportamiento. Okay. Polite is amable, educado. Okay. So respect, polite behavior to someone, especially because the person is older or more important than you. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely, okay? Okay, of this, what do you think is going to be the key word in this definition? A keyword here. Maybe can say behavior. Excellent, but polite behavior, right? Polite, polite behavior. behavior. Mm -hmm. Polite behavior. Imagine a client is coming in to the store where I work or the, to the place where I work, to the plant or wherever I am. Okay, if a client comes in, then I'm going to respect the person, right? How? Showing, showing uh, maybe a good face and uh, making this person feeling comfortable right comfortable uh, and making him or her be, uh, feel like he is more important in this place than me right or maybe my chief or my boss for example uh, so he deserves respect right he deserves respect and also my my language has to be polite right polite Amable, educado. No va a llegar donde el jefe. Hey, ¿Qué onda, po? No, ¿verdad? Voy a llegar. Good evening, sir. Okay. Uh, I'm not going to use those kind of language. Okay. We have to ha show a polite behavior. Say hi. Say hello. Say good morning. Say goodbye. Those are words to show respect, right? Also saying thank you, also saying please, saying please, right? 
that those are the magic words that show respect, right? Okay, now let's think about uh, punctuality, ah, about the respect. It's not only to people, okay? This is not only to people. For example, you respect the equipment in your job, right? You respect everything and you treat this in a very good way, not rudely, okay? Not rudely. That's respect too. It's not only to people, but to things or to the ambience where I am, right? So punctuality. Arriving or being done at exactly the time that it was arranged to be on time, to be on time. ¿Qué sería punctuality? Si no decimos toda la definición así del diccionario, okay? Uh, exactly the time. Excellent. At exactly the time it was arranged. Excellent. Podríamos usar solo la última frasecita que tenemos ahí. What is punctuality? To be on time. To be on time. To be okay. on time. Okay. It's not necessarily as the dictionary, then in our words could be to be on time. Short and sharp, right? Okay, now let's think about integrity. Integrity. Honesty and the ability to do, to do or know what is morally right. Being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Okay, this is a very long, long definition. Okay, so let's look for a keyword. Okay, busquemos una palabra clave para definir integrity. Honesty. Good. Hey. Good. Moral right. Okay, so there's someone morally right. Okay, good. Acting morally right. Excellent. Uh -huh. And to act according to moral principles, right, that I believe in. So, yes. Yes. Thank you very much, guys. Now, let's think about loyalty. What is loyalty according to the dictionary, Estela? Can you read the definition here? Being faithful to your friend, family, principal, principal et cetera. Et cetera, et cetera. Okay. Et cetera. Et cetera. <laughs> mm -hmm. Okay, people. So now let's think about a, a keyword here in this definition. This is kind of short, okay? So what could be the keyword here? ¿Cuál podría ser la palabra clave? Si yo les pregunto, what does loyalty mean? Being faithful. faithful. Excellent. Being faithful. En español significa. Ser fiel. Ser fiel. Exactly. Mm -hmm. Ser fiel. A lo que usted cree, a su familia, a sus amigos, a su trabajo, a su jefe. Okay. To be faithful or being faithful, right? Okay, now let's think about responsibility. This is the word that I was uh, repeating and repeating time after time. So now we are gonna see finally the long definition of responsibility, okay? So let's read this. Can you please read it, Lisa? Responsibility, God, Judgment and the ability to act correctly and make decisions on your own to do what you <laughs> must, the quality of being dependable. 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 Confiable, right? Dependable. Okay, so now let's think about a keyword. Marcos, if I ask you, uh, what does responsibility mean, Marcos? Hi, teacher. Hello. Hello. <laughs> eh, quiero ver. Responsabilidad. Eh, the quality of behind. Uh, you said something. Uh, please don't take it 
in a wrong way, what I'm going to say. No, no, no lo tome a malo que voy a decir, pero uh -huh. sí dijo algo muy divertido. Okay, you said something very funny because you say the quality of behind, right? So it means your back, right? Your uh -huh. back. <laughs> so it's kind of funny. La calidad de su atrás, <laughs> right? Uh -huh. So it's kind of funny. Uh -huh. So let's read it correctly. A ver, leámoslo correctamente, Marcos. The quality of being. Se trabó. Okay, I'm gonna wait. Escracho. Sí, se quedó congelado, Marcos. Si se han fijado, ¿verdad? Que al que le pregunto siempre se queda frisado. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Qué será? Ok. <laughs> Is there anyone? Uh, Marcos, are you there? Not yet. Ok. Who wants to participate and tell me what is a, a good keyword here to define responsibility? To act correctly. Excellent. Okay, to act correctly. Mm -hmm. Very good. Is and there any decision. other idea? Okay, to act cor correctly and make decisions on your own. Okay, ahí vemos que hay que completar la, la oración para que tenga el sentido completo. Ahora, busquemos palabras claves, me refiero a una frase, okay? Not only one word, okay? Una, una frase que tenga el sentido completo. En todo caso, es una oración, ¿verdad? Por ejemplo, si me preguntan a mí, what is responsibility uh, to do what you must? Okay. Hacer lo que usted debe hacer. Right? To do what you must. It doesn't matter if it harms myself, right? No importa si eso pone en juego algo como qué sé yo, mi salario, right? Or no importa si eso pone en juego eh, decir la verdad, aunque implique lo, in, lo que implique, right? To do what you must, to do what you must. And also to be responsible is to accomplish what you were uh, contracted for, right? Uh, it's, it means they tell you that they needed your expertise in this company because you do that. So you have to do that. So to do what you must, okay? Si las responsabilidades de mi trabajo son esta, esta y esta, entonces esas son las que tengo que cumplir y ahí me van a ver que soy responsable. So to do what you must, hacer lo que se debe, right? To do what you must. Okay, now let's go to see empathy. Empathy. The, uh, Jose Mauricio, can you read the definition here, please? Of course. The ability to understand how someone feels because you can imagine what it is like to be them. Okay, so in some, I mean, in a short definition in your own words, uh, let's see, Marta Lidia, what do you think is empathy? Marta Lidia? Hay que buscar una palabra clave, okay? Let's look for no a me keyword. Escuchaba, teacher. No, we couldn't hear you. Ah, entonces son mis audífonos porque los tenía. Oh, Perdón. Okay. Eh, y usted uh, dando toda la respuesta. Okay, I'm sorry, we couldn't hear you. Leyendo, <laughs> the, the ability to uh, understand. Okay, uh -huh. the ability to understand. Okay, good, good, good. Ajá. Uh -huh. 
So is there any other idea, guys? What does empathy mean? Mm -hmm. You can imagine what it's like to be them. Okay, great, great to imagine what is like to be these people, right? Okay, yeah, thank you. So let's think about honesty. Honesty, the quality of being fair and truthful and truthful. Para mí, la palabra clave aquí es truthful, okay? To say the truth, right? Uh, so honesty, the quality of being fair and truthful. So let's think, Laura Margarita, what does honesty mean? Repeat. Hello, La La Laura. Um, what does honesty mean? What is the meaning of being honest? Honest. Honest. <laughs> Una palabra clave ahí. En el caso que no me familiarizo con alguna de ellas, no sé qué pueda decir. <laughs> the quality of things. Ajá. O... No sé cómo se pronuncia la, la última palabra. Ok, the quality podría ser como dícese, ¿verdad? <ríe> o es la calidad de uh -huh. mm. ser justo y verdadero, o decir la verdad, right? Mm. Uh -huh. So, truthful es lleno de verdad, ok? Usted siempre dice la verdad. Someone honest always say the truth. So I think here, if I ask, thank you very much, Laura. Now let's think about Jorge. What is honesty? Can you define honesty with one keyword? Um, I think uh, is don't lie to the people. Excellent, do not lie, excellent. Yes, correct. So let's think about the other words we have. Like leadership, leadership is another value, right? So uh, can you read this definition, please, um, Kenny? Sorry, teacher, uh, yeah. read? Yes, please. Read, okay. Uh, leadership, uh, mm -hmm. high good at uh, Leading a group, organization, country, etc. 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 Okay, so what is leadership? What is it, Julissa? Leading a group, organization. <laughs> Okay. Ser el líder o ser el principal en, en el país. Uh, again, please. Can you repeat what you said? I'm sorry, I couldn't, I could barely hear you. A leading a group organization. Organization, organization. Organization. <laughs> excellent, excellent. Yes, we have to open our mouths to pronounce well, okay? Okay, yes, leadership is to lead, right? A group or, or organization or a country or maybe a company. But this is the thing. Being a leader is making everyone gets an objective, right? Gets a goal, right? <clears throat> Someone that shows leadership takes all the group all the country or maybe an or a complete organization to achieve a, a goal right to achieve a goal 
Entonces, si ese es el propósito de ser un líder, que es alcanzar una meta con todo un equipo, ¿verdad? De trabajo, entonces, leadership es alguien que lo hace bien, right? Es alguien que es un, que, que tiene la habilidad de guiar a los demás para eso. Guiar, en este caso, es lead, right? Lead. Y según nuestra definición que tenemos ahí es leading, leading. Entonces, we have to learn completely, like being good at leading, ¿ok? Being good at leading. Así sería como toda la frase para poder decir leadership, ¿ok? Being good at leading. Ok, now let's think about service to others. So what do you think is service to others? Everybody reading? I'm sorry, I'm sorry. Hey, hey, please. Watch out with your, uh, your audios, please. Ok, people, so what do you think is service to others? How, how can we define this value? Collaboration. Okay, great, great. Uh -huh. Marielos, can you read the definition from the dictionary we have here? Hello? Can you please read this definition, service to others? Okay, collaboration begin on selfish help people or when they can complete um, tasks by them ¿Cómo se pronuncia? Themselves. Them, themselves. Themselves. Exactly. Themselves, ellos mismos. Eso significa okay. ellos mismos. Okay. okay. Okay, thank you very much. So now let's think about service to others. Carla said collaboration, right? Collaboration. You help mm -hmm. others to complete their tasks. Maybe you finished first and then you have enough time to help others. Or maybe it's part of your job to work. Um, it's part of your job to do teamwork. So you have to to collab with these people. So that's service to others. Be willing, be unselfish, unselfish right? No ser egoísta. Ah, ve, yo ya terminé, hay que ver este cómo sale, vea. No, si yo le puedo ayudar, entonces voy y le ayudo, right? So collabing or collaboration, right? So let's continue with cooperation. It seems kind of similar, right? If you say collaboration and cooperation, do you think are they similar? Yes, it's similar. Okay, it's similar in people, right? Now let's think about the companies. Okay, and let's think the definition with people. The process of working together to reach the same goal. It means teamwork. Okay, so the keyword here, cooperation, will be cooperation. ¿Cuál sería la palabra clave acá? Working together. Great. Working together. Working together. Okay. So let's continue. Equity. 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 The quality of being fair and impartial. Social justice. Social justice. Okay, we have the same rights and we have the same duties, right? So we have to show 50-50, uh, right? Like 50-50. <laughs> the company same. gives me what I need and I give to the company what they need. I, um, okay, yeah. we are all equals, yeah. right? Impartial, impartial. Okay. And partial, like social justice, social justice. No voy a decir, ahí no entra el racismo, ahí no entra el feminismo, ahí no entra nada, okay? Todos somos iguales ante la ley, right? 
<laughs> so we are we have the same rights so social justice and uh, I think we finished here. So we are going to go to our manuals. There we have a crossword. I, there we have a crossword. And this crossword, um, este crucigrama que tenemos acá, lo vamos a dejar, perdón. Déjenme. Hola, teacher. Perdón, tenía problemas con el internet. Oh, Marcos, we were waiting for you. Yeah, I saw that you got frozen there. Yeah. Sí. Okay. My internet was low, you can say, right? Or I lost the internet connection. Okay, let's watch this thing in our manuals. Let's go to our manuals. Por acá tenemos un crossword, okay? This crossword puzzle, uh, ¿Ya, ¿Ya pueden ver la pantalla? Yes. Ok, yes, thank you, thank you. Yes, ok, yes. people, este crossword, it's about the values. Entonces, ustedes lo imprimen, lo llenan, le toman una foto y lo envían al grupo de WhatsApp, ok? Esto lo van a hacer ustedes para el día de mañana, ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer la definición, ok? de cada punto ahí, perdón, se me fue, sigo bajando, I'm sorry, hoy sí, ahora voy para arriba. Okay, this is on page 17. 17. Thank you. Okay, here we have the down, the uh, definitions or descriptions, and you have the across descriptions. So you have to, Write the correct word. For example, let's do the first example. Down, being faithful to your friends, family, principles, etc. Loy loyalty. Yeah, loyalty. Correct. So this is down. It's vertical, right? Este es vertical. Down. Entonces buscamos el vertical uno. Okay. Y aquí usted va a escribir loyalty. Ya hemos llenado crucigramas, ¿verdad? Sí. Ok, ese queda así para que ustedes lo realicen. Ok, solo hagamos el across number four. Being good at leading a group organization, country, etc. Leadership. Leadership. So we go to the number four across, ok, across horizontal. And we take this, right? And we write leadership right here. Ok. ¿Estamos correctos? Yes. Ok, yes. so now we are going to continue with this. Por ahí en el, um, perdón, en, eh, en la plataforma les eh, posteé esta otra actividad. Vamos a volver un poquito, ok, solo para explicar. On page 16, you have write a five line paragraph about the reputation of your company use the passive voice a ver quién se recuerda cómo es la voz pasiva um, bueno en español se lo voy a la voz pasiva eh, cuando lo que prevalece es la acción excellent okay so you could say the action is more important Lucia? Yeah. Mm -hmm. okay. ok, the action sí. is more important. Entonces, uh, si se fijan, si podemos, cuando nos ordenamos, ok, podemos decirlo. Eso es lo que estamos aprendiendo, ok. Sí. Es lo que sí. estamos aprendiendo a definir ya en inglés, ok. Ok, vamos a ver entonces. En la plataforma van a encontrar what's your company known for. Así se llama la actividad. En discussion label. Y ahí ustedes lo van a escribir. No es necesario que lo hagan en las cinco líneas que están ahí, pero sí cinco líneas cuando ustedes escriban en el post, replying, respondiendo. Ahora, ¿qué significaría five line paragraph? Five line paragraph. Significaría que al menos deben haber cinco oraciones. ¿Ok? Al menos cinco oraciones. 
uh, what, what's your company known for? Ok, what's your company known for? Entonces ustedes lo hacen ahí en la plataforma y queda ahí. Yo lo voy a ir revisando cuando ustedes lo vayan enviando y ahí les voy a hacer las observaciones, ¿ok? Acuérdense, voz pasiva. Voz pasiva es con el to be verb and the past participle, ¿remember? Así que hay que ir a esa estructura, ¿verdad? La tienen en la página, en esa misma página arriba <coughs> hay un cuadrito en donde ustedes tienen cómo se hace. Y pueden tomar de ejemplo estas oraciones que están acá, ¿ok? Estas oraciones que están acá pueden tomar de ejemplo para hablar de su propia compañía. Entonces, ustedes acá miran la explicación y luego lo hacen ahí en, en la plataforma. ¿Estamos correctos? Ok, vamos entonces a esta otra actividad. Perdonen que he dejado realizar instantánea ahí y como a ustedes los muevo para un ladito y para el otro para poder leer. Ok, vamos a ver. Let's go to page 18. Ok, in page 18 we have some activities. Just, this is just to remember the first topics. Vamos a recordar los primeros temas de la unidad 1. Okay, infinitives, infinitives. We have to correct four mistakes related to infinitives in this exercise. Correct four mistakes related to infinitives. Vamos a ver entonces, lo hacemos juntos, vamos a ver. Number one. Can you please read the sentence, um, Sandra Patricia? Yes. Sentence number one. Okay, number one. The company's mission is to distribute to quality office supplies. Thank you very much, Sandra. Okay, people, is this sentence correct or is there any mistake in this sentence? Incorrect. 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 In, incorrect. Why? Distributing. 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 Yes. Distributing. distributing. Yes, because the word is distribute, right? Distribute. So distributing. Yeah. So, uh, okay. Yes. Correct. Why? Because we need an infinitive here. So ing is not correct. And we have to add letter E. Okay, there we go. Number two, please read this sentence. Um, Marta Lidia. Our vision in to become the leaders in the telecommunication sector. Okay, thank you very much. Um, so here. Correct. Is Incorrect. it correct? Incorrect. Does it correct. have a mistake? Correct. Okay. Incorrect. Related to the infinitives, it is correct, right? Yeah. But we have a typo there. Ahí tenemos un typo. Un error de dedo. Okay. Exacto. Yes. It. 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 Uh -huh. Correct. Uh, no es un error de infinitivos, pero es un error de imprenta, right? So uh -huh. it's Yo a creí que era error. Uh -huh. No, but thank you. Because here we have to write a letter S, right? Is to become the leaders in the telecommunication sector. Okay, number three, number three. Carla Raquel, please read number three. We exist for to provide integrated logistic service. Thank you very much, Carla. Is this correct or is it incorrect? Incorrect. It's incorrect, why? Yes. For, provide. For, for. Okay. No, for. 
four is extra here, right? So we have to drop four. En todo caso, si hubiera estado four correcto acá, ¿cómo sería la forma de este verbo? ING. ING, exactly. Porque sería después de una pre preposición, for. Ahora, no es correcto porque para mission and vision or purposes, uh, we, uh, purposes and direction, we use infinitives, not ING. Okay? So, yes. Number four. Number four, Ileana, Carolina, please. Can you read number four? We exist for number the four. Problem. Okay, excuse me. No problem. Or work with is be recognized. Recognized. Recognized after number one, delete. Producer. Dairy producer. Producer. Excellent. Thank you very much, Ileana. So, is the sentence correct or is it incorrect? Incorrect. Incorrect. Why? Yes. Two. Aha, the two is missing here, right? So, mm -hmm. yes. Two. Mm -hmm. To be recognized. Okay, number five. Number five. Can you please read this number five, Marcos? Uh, the Rex envision to become the number one manufacturer of clothes for kids. Okay, vamos a ver. Aquí esta palabra de ropa. Pronunciémosla como que no existiera esta parte y solo digamos close, como que estuviéramos diciendo cerrado. Close. Okay. Close. Yes, close. exactly. Uh -huh. Como que dijéramos close de cerrar, así uh -huh. digamos close for kids. Close, close. for kids. Uh -huh. close, close for kids. Excellent. Close for kids. Okay, guys. So is this... Um, bueno, Marcos lo leyó ya en una forma correcta, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el error? B. Excuse me? ING. No. Yes, the ING is not correct, mm -hmm. right? And we have mm -hmm. to add on the letter E. Okay, so Rex ambitions to become the number one fact manufacturer of clothes, of, of clothes for kids. Okay, people, so now we are going to have a little exercise, a short exercise about, oh, sorry, about these ING after prepositions, okay? Este se les va a ser fácil, porque ya practicaron en la plataforma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Use the word in the box to write sentences about your responsibilities at work, okay? Use the, works, the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. Okay, ahorita yo les doy unos tres minutitos para que comencemos con la primera, la segunda y por lo menos la tercera. Vamos a ver. Son actividades que ustedes realizan en su trabajo. Vamos a utilizar estas frases. Be in charge of. Remember, I am in charge of supervising the employees, for example. I am in charge of um, the plant, the production plant. I am in charge of managing the um, accounts, right? This kind of activities. Eso sería con la primera. Ahora, la segunda. Be committed to. Okay? Be committed to. Be dedicated to. Ya por lo menos a la tercera ya tenemos tres actividades. Vamos a ver.
que es committed. Committed. Uh, comprometido con. Committed to. Pero también es hablar de su responsabilidad. O sea, no es que va a ser siempre ah, comprometido así como de corazón. No, it's committed to como comisionado con alguna cosa, right? Being in charge. Charge. Okay, un minutito más, one more minute. Okay. You ready? Are you done yet? Let's start. Let's start. A ver, con la primera que hayan hecho. Vamos a ver. Guadalupe, can you give me your first example, please? Teacher, yo no le entendí. Ok, aquí lo que tenemos que hacer son oraciones. Ok, tenemos que hacer oraciones usando las frases que aprendimos para hablar de nuestras responsabilidades. Ok, ¿se acuerda que decíamos I am responsible for supervising the production plant? Ok, I am responsible for preparing documents. Ok. I am responsible for taking calls, client calls, right? Assisting clients, whatever you, you have to do, this is the way to express them. So we're uh, writing sentences. Uh, how, okay. how do, I, how do you say, atención al cliente en English? Uh, customer service, but in this case, it's like assisting customers, right? Assisting customers. So I'm going to write your sentence. Can you help me? Guadalupe? Um, ¿Cómo empezaríamos? For... <laughs> I'm excellent. I... I'm I know, teacher. Ah, como no, Guadalupe. I am. <laughs> I am um, responsible. Okay. Um, ¿Cómo dijimos? Atención al cliente. For. For. Assisting. Assisting. Mm -hmm. um, Customers. Customer. Okay. There so you are. We, 
Thank you very much, Guadalupe. Y así como hicimos esta, así tiene que hacer usted las demás, ¿ok? Tiene que hacer sí. una oración por cada frase que tenemos aquí ah, en okay. rojo, okay? Okay, okay, ¿ok? Thank you very much. Now, Yulisa, can you give me your example, please? I, one, only one. Um, dedicate. Okay. I am dedicated to of the home award in my office. Again, can you repeat the word that you said after two? I am dedicated to uh -huh. of the home award in my office. Of the homework, of the home. Is that what you said? No le entiendo. <laughs> A ver, eh, no le comprendo qué es lo que usted quiere decir. Vaya, estamos hablando de ser dedicado. <laughs> ok. Ajá, eh, entonces... No exactamente, sino que de a qué se dedica. ¿Cuál es su responsabilidad? Um, asistente financiera, asistente financiera. Uh, pero una de sus funciones en ese puesto, una de sus responsabilidades. Acuérdese que Managing me... cash. Managing. Cash. Dedica dedicated to managing cash. Ok. There you are. Thank you very much. You Lisa, you did a good job. So now let's see. Marielos, what are you uh, committed to? Thank you very much. Uh -huh. I'm committed to. I am. I am um, eh, to. Accomplishing. Accomplishing. Uh -huh. The activities. Um, the activities. The Sending emails. Activities they send. Send email. Ah, email. they send me by email. Yeah. Is this correct? Committed. Yes. Okay. So she is committed to accomplishing the activities that the boss or maybe the other department send her by email. Okay, thank you very much, Marielos. You did a very good job. Jorge, what are you responsible for? Or no, I'm sorry, Jorge, what are you in charge of and your job? Okay. Um, I'm in charge in charge um of um the derp um what was the action i'm in charge of um, what is this? What is the charge of? Eh, ¿De qué está usted encargado? ¿Y usted de okay. qué se encarga, don Jorge? Okay. Oh, okay. 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 I in charge of um, account department. Okay. So we could say I'm in charge of managing the account 
department. Is this correct? Yes. Okay. There you are. Podríamos decir accounting department, okay? Accounting department. Mm -hmm. Okay, and the last one. What are you accountable for? Um, let's think about Lucia. What are you accountable for? Como para qué la toman en cuenta, para qué la contrataron, right? Lucia, please uh, turn on, okay, your audio. Thank you. Excuse me. Okay. I am comfortable for register studies, family. Okay, registering. Is study. Uh -huh. Family, family. Families, like this. Family studies register. Family. El orden ahí no, no sé cuál va primero, pero family, study, eh, Quisiera entender register. el estado familiar. Ajá, exacto. Ah, ok. So, it's not exactly registering, right? No, uh -huh. no, no es... Eh, study. Okay. Okay. Registro, registro. Ok, pero una de las actividades que usted haga ahí... Ah, and... Um, este sería registering divorces. Excellent. Okay, registering marriages. Registering. Uh -huh. eh, divorces. Okay. Divorces, divorces divorce. acts. Actas. Sí, divorce. Okay, but en este caso tal vez es más uh, registering exactly como nosotros lo conocemos podría decir filing okay filing mm -hmm. yeah filing filing uh -huh. mm -hmm. filing filing um uh divorce is that okay mm -hmm. porque teacher porque uh, no podría ser registering, ok, podría ser re registrando, pero no quedaría como la, eh, la misma actividad o el mismo sentido de la palabra. Filing es haciendo un eh, documento, poniéndolo como en su archivo, ok, como haciendo, ¿cómo es que se llama esto? Ay, un... Se llama, se llama. Expediente. Eso, como un expediente. Entonces, un expediente es a file. Ok. It's a file. Entonces, we file the divorce, uh, divorce acts, right? Pero uh, en los casos de los divorcios. Ajá, okay. en el caso es que yo registro. O sea, usted no solo es que sea registro como registro, sino que usted levanta el acta, right? Exacto, por ejemplo, nacimiento, yo los registro, yo los asiento, decimos nosotros. Exactamente, asentar. Bueno, esa palabra ya como asentar, busquemos la exacta cómo sería como asentar, porque filing es hacer el expediente de, ¿ok? Entonces, uh -huh. y hacer el expediente es como abrir, ¿verdad? Abrir uh -huh. ese, ese registro, precisamente. Entonces, sí se puede usar registering, pero... Registro. Mm, Hay palabras más específicas. Ok, vamos a buscar asentar, asentar. Vamos a ver. Asentar la partida de divorcio. Vamos a ponerlo así como así en específico porque eso ya es técnico. Ok. De, vamos a ver. Teacher, y asentar ¿Sí? eh, aplica en, en inglés así. Estoy en esa oración. Sí, sí, claro que sí, sí. aplicaría, sí. Uh -huh. Yes, file, ok, file, la palabra que les digo, filing, no, no, filing. sí, es que el inglés no es como el, el español que es tan rico en palabras y con palabras muy... Como asentar. Asentar, eh, o oh, sí, 
<risa> asentar para nosotros, pues sí, un asiento no solamente significa asiento donde podemos descansar, ¿verdad? Asiento también lo del café, asiento, y hay un montón de, sí. de asientos, ¿verdad? Espera que asiente el pozol del café. <ríe> exactly, de la horchata, <ríe> right? So, yes, um, asentar, as, o sea, es, es dar, como... por, dar por sentado, ¿ok? E ese es nuestro significado pero realmente lo que estamos haciendo es creando un registro. Entonces, crear el registro es filing en este caso, ¿ok? Ajá. Eh, otra consultita nada más. Uh -huh. En el caso de, tengo siempre duda, en el caso de los matrimonios, no sé si es realizar un matrimonio, hacer un matrimonio, o si en inglés es casar, no sé. Ah, uh, no, to marry, mm -mm. to marry is the person or the people uh, that are having the marriage, okay? So in that case, I will think uh, like to do, to do, um, uh, oficiar, ahí tendría que ser la palabra oficiar, okay? Mm -hmm. Entonces, yeah. uh, pero usted casa, ahí. Ustedes sí, hace... hacemos todo el, digamos, el procedimiento, todo, todo. Ah. Y, y en casa, legalmente, y de acuerdo a lo que la ley establece, es el alcalde, ¿verdad? Sí, ajá. Uh -huh. Ok, claro. so, uh, just let me, déjenmelo, déjenme buscar. Eh, sería como casa uh, los contrayentes, vamos a poner, para ver que me dé una. Uf. Me da una definición bien extraña. No, no, no es esto lo que busco. Vamos a ver, casar. Uh, ajá. Disculpe que le interrumpa. Sí, sí. Pero no era que la madre me va a pasar, viste, ya son las 9 y 14. ¿Cómo no? Gracias, gracias. No es que se me haya olvidado, olvidado es que me pareció bien interesante conocer estas palabras. Vamos a ver, officiate. The contracting parties. Uh, yeah, officially. Yes, tell me. Um, pero pienso que lo que la compañera hace es como levantar el acta. Porque quien oficializa, ella decía que es el alcalde. Ajá, exactly. Ajá. Ella, ella, ella levanta el acta. Yes, but she is asking also that the mayor, what, what, do, what does the mayor do when, ¿cuál sería la palabra? Ok, entonces podría ser officiate the uh -huh. Marys or the marriage. Ok, the Marys. Marys. Uh -huh. uh -huh. Or the Mary. Uh -huh. Officiate. I eh, think it, it's the best word. Officiate. Uh -huh. De oficializar un matrimonio. Uh -huh. Yes, officiate gracias. is to hacer la ceremonia, right? Sí, exacto. Uh -huh. okay. Gracias, gracias. Like officiate. Uh -huh. Ok, yeah. then. Uh, We're going to stop here. Sí, porque después de este vamos a la actividad que les envié por ahí, que nos vamos a ir después a los grupos. Y déjenme tomar la asistencia. Let me call the roll. Carol Ibet Chávez Reyes. Present teacher. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Ajá. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Hey, hey, hello, my baby. Guadalupe y Amilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ok. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Ok. Iris Marina Portillo de Reyes. Oh, Iris and Iris didn't connect tonight. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Entonces no está Iris Janet, ¿verdad? Iris Janet, Barrera Herrera. En el chat es que yo que no había salido de trabajar. Creo que ni iba a estar. Oh. Ok. Uh, Julio César, Ram José, perdón. Voy a empezar nuevamente porque me perdí en la lista. Permítanme, permítanme. Iris Marina, Iris Janet, Jessica del Carmen, Jorge Antonio Feliciano Rivera. Presente. Ok. José Mauricio García Hernández. Presentación. Julio César Ramírez Arevalo. Ok. 
Kenny Lisset Guayar de Barrientos. Laura Margarita. Okay. Present. Thank you. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Susana Chica de Claros. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present. Marta Lidia Godínez. Ok. Present teacher. Thank you. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Oh, present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Ok. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, thank you. So people, uh, the next activity is that one, but just let me uh, make a little difference between two words. Antes de irnos a los grupos, solo voy a tomar unos cinco minutitos para eh, eh, ver esta diferencia entre dos palabras. It's a difference between two words. Ahí en la página 18, there in your page 18 in your manuals, we have two words. Siempre tenemos problema con la pronunciación de estas dos palabras. Okay, vamos a verlas. Personal and personal. Okay, vamos a ver. Personal and personal. So we have two words. You see, personal versus personal. Veamos, la primera que está acá se pronuncia personal. Okay. ¿Cómo se pronuncia? A ver todos, open your mics. And everybody. Personal. 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 Y la siguiente se pronuncia personal. 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 Entonces, personal. la diferencia es la escritura, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando no sabemos personal. por la escritura, sino que por cómo suena. Entonces, Quizás porque la fuerza de voz de la primera está al final y la de la segunda está al inicio. Great. Correcto. Así es. Entonces, veamos. Which word means belonging to a particular person? Which word means belonging to a particular person? <clears throat> ¿Cuál de estas dos palabras significa que le pertenece a o relacionado a una persona en particular? Personal. 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 Right? Personal. Personal. Yes. So which word means people who work for a company? Personal. 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 Okay. Y esa E sería como uh, okay. Personal. 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 Yeah. Personal. 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 Aunque veamos una E, vamos a hacer un sonido entre E A. Uh, right? Uh. Personal. Personal. Okay. Vamos a ver entonces, who is responsible for, a ver, ¿qué, ¿cuál de las dos palabras cabe en la número uno? Personal. No. Personal. 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 Okay. Personal. Who is responsible for the personnel at the plant? Number two, does the marketing manager have a assistant? Personal. Personal. Well. A ver, digámoslo bien. Vamos a ver okay. el acento en la primera. Personal. Yes. Personal. Al principio. Personal. 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 Okay. Does the marketing manager have a personal assistant? It's necessary to train more. Mm, for the high season. What personal. Word personal. 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 Ok. Acordémonos que en este caso nos referimos a la gente que trabaja ahí, ¿verdad? Entonces es personal. 
Personal. Sin no, miedo. Personal. No es per, es personal. 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 Yes. Yes. Mm -hmm. yes. Personal. 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 No, este es personal. Personal. Okay. Number four. What do you think? Can you personal. read it? Personal. Okay. Can personal. you read it completely, Carla Maria? Please do not bring your personal problems to the office. Correct. So personal. Personal. Okay. Number five. The Personal. The, personal, the personal of the workshop uniforms. Okay, no tengamos miedo. Es como que lo dijéramos en español, el personal, pero así estilizado. Personal. Personal. Okay. Yeah. There you are. Personal. Yes, personal, right? Mm. Okay, ahí estamos. Do you have any question about these two words? No, no questions? Okay, no let's question. stop sharing and let's go to the, um, the activity to review everything that we have studied, okay? So we go to this. Por ahí les envié, bueno, el, la clase de hoy es Review and Practice of Unit 1 y nuestro objetivo total, right, is that you are going to work in groups to structure a company and explain how different departments relate to each other. Y bueno, ya vimos eh, los ejercicios del manual de la página 17, 18, ¿verdad? Y ahorita vamos a trabajar en esta presentación. ¿Ya? Yeah. This is your turn, okay? Think of your own company name. Ustedes le ponen un nombre a esta compañía. Write effective company's mission and vision statement. Remember, using infinitives of purpose and direction. And you have to list three core values and a very short application, okay? A very short application. Then, you have to present this or to share it with all the class. A ver, vamos a, a definirlo acá. Ustedes van a hacer una compañía, ¿verdad? Van a crear una misión, una visión y van a aplicar tres valores, ¿ok? Ustedes dicen, bueno, para mi compañía quiero gente honesta, quiero gente responsable o las que yo quiero que conozcan como mi compañía. Mi compañía es... Punctu, uh, shows punctuality. Por ejemplo, si tengo que entregar un trabajo, lo entrego on time, right? Y cosas así. Bien. Luego que ustedes tengan esos tres statements, three statements, esos tres enunciados, ¿verdad? De la misión, visión y los tres valores, ustedes preparan su presentación porque esto no es para que se extiendan, ¿verdad? Esto es algo Sencillo, quiero que usen las, eh, los ejemplos que tienen en el manual. No es necesario que inventemos algo que, que tal vez nos va a costar doblemente hacerlo porque no conocemos el lenguaje. Ahorita ya tenemos varias palabras que ya conocemos. Esas vamos a usar. Bien, cuando ustedes se presenten, ustedes se van a presentar ustedes. Ustedes van a decir, por ejemplo, eh, su posición del trabajo, su, su puesto de trabajo, de, eh, a, a quién usted le rinde cuentas y de qué usted se encarga. El ejemplo que tenemos acá es de Lionel Messi, right? Good evening. My name is Lionel Messi and I'm responsible for playing as a forward and leading the Argentina uh, national team. Ok. Ya ahí que ya dije. Dije mi nombre, ¿verdad? Ya dije mi posición en el trabajo. I'm responsible uh, for playing as a forward, okay? 
Eh, su job position puede ser eh, tal como ustedes se presentan normalmente, como aprendimos, ¿verdad? I am a teacher, you, uh, I am a secretary, I am an, an assistant, uh, etc. And ya vemos ahí lo que dice Leonel Messi, que él juega como delantero, ¿verdad? Y pues que es el, el líder, ¿verdad? De el equipo. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes, pero con su compañía. Bien, vamos a tomar alrededor de unos 20 minutos para que se establezcan con esas tres cosas, ¿ok? No se pongan a buscar algo que no hemos aprendido en la clase, ¿ok? Vamos a usar lo que hemos aprendido en la clase. Bien, vamos entonces a los grupos. Bien. Creo que solo queda un ejercicio que no hemos hecho de la unidad 1 acerca de los valores, ¿verdad? Bien, voy a crear los grupos. Vamos a ver si al final de las presentaciones... Bueno, cuando lo presentemos... A ver, somos 20... Yo digo que entre cuatro. Por ahí se los mandé en el grupo de WhatsApp la presentación para que se guíen lo que tienen que hacer. Solo mission, vision and free values. Ok. Y también ustedes van a decir al departamento al que ustedes pertenecen, ¿verdad? Y cómo se relacionan con otros. ¿Ya? Somos 20, son 20 estudiantes, entonces voy a crear cuatro grupos para que trabajen de cinco en cinco. Ok. Uh, quiero ver. Nueve. Bueno. Sí, de cinco en cinco. Ok. Vamos entonces. Let's start. Teacher. Hello, teacher. Teacher, queremos compartir pantallas y no podemos. Es que no podía Solo activar la... mi audio, no lo podía activar, no me lo activaba. <ríe> Yo... <ríe> ya, ya lo, ya le di compartir. I, I um, activate the sharing option. Okay. Okay. Ya podemos. Yes, sí. you may. Yes. Uh, thank you, teacher. Okay. This meeting. 
meeting is being recorded. Ah, dejémosle el laptop for lanterns. Lanterns, ¿cómo dijimos? Sí, así. Lanterns. Ajá. Lanter. Y le ponemos coffee al final, ¿verdad? De... Lanterns coffee. Ajá. ¿Dónde está? Sí, va. Ok. The for lanterns. Lanterns, ajá. Hoy pensemos en nuestra, en nuestra misión. Entonces dejémoslo como cafetería mejor. Sí, vea. Ahí vean ustedes. Así como, como, como sí. The four, the four una... renters coffee. Ajá, Ajá. como caballo. Sí, una cafetería. Sí, uh -huh. exacto. No. O sea, me imaginé así el nombre a lo largo y coffee abajo acá. <ríe> Ajá. A ver. Okay. Vamos con nuestra misión. Nuestra misión. 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 Cuarto, ya no vamos. No, no, no. Ah, yet, don't worry, continue. Ay, yo dije, ya termino. No, I'm just, I'm just here. You know, uh, if you have any question, you can ask me, okay? The name, the name of the company is the greatest success in consulting. Okay, so you have to create a, mis a mission, right? Uh -huh. En eso está. Infinitive, infinitive at the beginning. To be, to get, to provide, to assist, to make. Vaya, ahí entonces como es una, es una empresa de consultoría para, que ofrece ¿verdad? consultoría en educación, entonces ahorita estamos viendo lo de la misión. Vaya, ajá, este Jorge... ¿Qué más le ponemos ahí? No se puede compartir este. No, como no. Ya les... Ah, hoy sí, ve. Ya. ¿Sí? Ah, pues ya ahorita voy a compartir. Ya pueden ver. Sí. Sí. Ah, ahí está. Vaya. No sé, aquí en la mission. Remember the infinitive, right? To be. Ah. To be. Is to. Me falta. Es 
to provide. Uh -huh. Pero generalmente los consultores se dedican a ayudarles a las personas a eh, resolver o crear, a resolver sus problemas o crear, eh, si no me equivoco, o crear este, eh, ciertas reglas o cuestiones así para, para sus empresas. ¿O hay algo más? Esa, yo estaba viéndolo a uh, no, una, una idea. Es como proporcionar una guía especial e importante para la educación. Mm. Mm. Like to give or to help. Yeah. To provide a good uh -huh. guide. Why? A guidance? A guidance or in guidance? What does that mean, teacher? A guidance. Una guía. A guidance. A ah. guidance. I'm sorry. Mm -hmm. Okay, I will uh, spell that for you, Carla. G U I. Uh -huh, you guide. Uh -huh. uh, instead of the letter E is A. A. No, no, no. Mm. Okay, I will repeat it. G. I D. Okay, instead of the last letter E you have there, you have to write a letter A. In this the is first, A. Vocal. Vowel. The first vowel. The last, yeah, the first vowel, A, uh-huh, A. No. A as in Carla, A as in avocado, right? Ah. Anna. Yeah, Anna, uh-huh. Ayala, right? Yes, guidance, N-C-E, N-C-E. There you are. A guidance. Ahora solo le faltaría poner uh, letter A. No, no, no. Ahí solo la letra A. Letter A. A guidance. Space. A space uh, guidance. There you are. And the, the last um, verb is to provide. So it is uh, P R O. V, E, uh, uh, I'm sorry, V, I. No, 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 V, I. I. I, I no. that's letter E. Then I, Z, E. Provide them. Provide, no, 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 sin la D del final, hasta la letra E. There you are. Mm -hmm. The mission is to provide a guidance. Uh huh. To. To teachers. Is, is the idea. Is this for teachers or is this for students? This is the idea. Or for schools? I, I believe so. It's to teachers or or the, the people to form others. 
but I don't know. Uh, what do you think, Sonia? What is the name? Jorge. This is the idea. Is for wow. the is for guys or for people teachers from others or for a uh, for company and like the school universities. Yes. Mm -hmm. uh -huh, yes. mm -hmm. Okay. Then you can write that, right? Uh, for, is for for teachers or for or people like all the people or the managers or in good institutions excellent ay pero me sale institution Institution. Yes, it's with the letter T instead of Z. Mm -hmm. Yeah. <laughs> Good. Yes, so now let's think about the vision. Okay. Okay, continue, guys. You are doing a very good job. So I'm going to another room. Okay. Okay, okay. thank you. Oh, Good evening. My name is Laura. Uh -huh. I, I am, am responsible for manager the marketing. For manager. Eso. Vaya Laura. Y la otra parte sería... And, mm -hmm. and I am be responsible for manager this marketing. But y no escribieron el nombre. Laura. Doña, ¿qué dijimos? Doña Laura va. Doña Laura. Res, ahorita lo escribo. Resta. Doña Laura. Ataco. Doña. Bienvenidos. <risa> <risa> Estén atentos. Lo que no entiendo es la otra parte que sigue. Eh, ¿A dónde, Laura? Laura, Julie. ¿Dónde? Achí, ¿Dónde, Yuli? Este, bueno, por ejemplo, donde dice un lady de Argentina Nacional en aplicado a la, a la empresa. Ahí, ¿cómo sería a la empresa refiriéndonos a nosotros? Como cook, cooking. Cooking. Quiero ver. Pero a qué se refiere aquí? Después vaya a ser responsable de, de, de jugar el cargo. Y es luego, que como que. ¿a quién, ¿A quién le rinde cuentas o qué es lo que pondríamos? Sí, es como que le, su organización es Argentina National, ¿verdad, teacher? No, teacher. Yes. That's the organization, yes. So that's uh -huh. her, uh, his responsibility. But uh -huh. what you have to do is to create a mission. You have to create create a mission, a vision, think about the values of your company, and then that's the way that you have to introduce yourselves when you share that information. O sea, cuando ustedes ya tengan su misión, su visión y sus tres valores de su compañía, de la que ustedes crearon, Entonces piensan en su propia presentación, ¿verdad? Bueno, yeah. Yulisa is going to be the, uh, oh, you said something, right, Guadalupe, you said the, mark, uh, um, I'm responsible for managing the marketing department, right? Okay, so teacher, things like that. Teacher, ¿y cada uno va a decir algo? Sí, así es. Yes. Ay, nosotros ah, estamos haciendo que una iba a hablar por el grupo. Oh, no, no, no. <laughs> All of you, all of you guys. Entonces explíqueme a mí en español. <laughs> este, eh, como diría buenas noches, mi nombre es Yulisa. Yo soy responsable de, del cargo que aún no tiene, o cómo. 
Uh, yes. Uh, yes. Good night. Good my evening. Name is my name is Julissa. Uh, good, uh -huh. good evening. My name is mm -hmm. Julissa, yes. responsible. Uh, ejemplo, marketing. ¿Verdad, teacher? Yes. Mm -hmm. Como cada quien tenemos un cargo en la empresa que hemos creado, supuestamente, ¿verdad? No tiene que recibir, tenemos que ponernos de acuerdo. Teacher, pero no, yes. no, teacher, no vamos a terminar ahora. Yes, you are. Yes, you Vaya, are. Eso... <risa> teacher, Ajá. ahí me queda claro, pero lo que sigue después, y cuando yo digo soy responsable por dejar así, yo soy la jefa. <risa> Ajá. Por decirlo así, va. Ajá, ajá. Pero después, ¿qué es lo que le vamos a poner? You are going to say, and our mission is, our mission is to be the most successful company in the um, uh, production of clothes, uh, whatever you do, right? De lo, a lo que se dedica su compañía, es su misión de la compañía, su visión y los tres valores. No, claro, eso es lo mismo que vamos a poner en la presentación de abajo, donde dice que somos respons los responsables por marketing y luego hablamos que la compañía es tal. Uh -huh. Me refiero a la última parte donde vamos a hacer la presentación. Después que yo digo responsable for client a forward, luego eh, refiriéndonos al caso de nosotros, que es lo que ahí, ella en la presentación. Ahí, ahí nosotros vamos a hablar como el nombre de nuestra compañía. Exactly, what you do in the company. Mm -hmm. For example, sí. if you say I am responsible for present or for training the new employees, for example, right? For mm -hmm. training the ¿Cómo? new employees. Si usted trabaja en recursos humanos, okay? So for training the new employees. La actividad que usted quiera poner mm -hmm. ahí. Mm -hmm. Hay un sí. montón en las que hemos visto. A eso me refería. Okay, sí, y luego. Claro, eso es lo que no entendía. Que... A la actividad y al final. Lo mismo. Ahí es lo mismo. Solo es, este solo es un ejemplo para que se presente. ¿Ok? Pero usted mm -hmm. va a decir lo que usted mejor le dé su creatividad. ¿Ok? No se aflija que no hay eh, algo así como eh, cerrado, ¿verdad? Tiene que poner las actividades que usted crea. Por ejemplo, las que hacen su empresa las puede poner acá, right? Like preparing the documents for oh. the legal area or the legal department or whatever you want to say. ¿Ok? Hoy Pero sí, como you know. ahorita nos estamos basando a la empresa que hemos creado, ¿verdad? Exactly. Sí. Obviamente exactly. vamos a hablar refiriéndonos. Sí. Yes. Yes. Ok, mm -hmm. okay. continue, girls. Continue. Thank you, sister. Okay, Entonces, see, uh -huh. see you later, girls. No. Oh, yo casi se nos va a acabar el tiempo. Ah, de, ca de cada cosa, ¿verdad? Me dijo, no, no me dijo, uh, I came back. No. No, okay, then. No, okay. no, see you later, then. And I am the account, I am responsible, responsible for accounting the final operation. And what are you in share? Okay. What is share? Sure. In charge of, encargado uh, de. Oh, thanks, uh -huh. teacher. Okay. Teacher. Hola, teacher. No lo escucho, teacher. 
Oh, thank you. Oh, oh my God. Yeah. The thing is that I had uh, another pop up here, a uh, pop up message. So I didn't see that my um, audio wasn't on. Okay. Yes. Uh, Julio says that I see you're having trouble with your, uh, with your connection, right? Perdón, teacher, fíjese que no me he podido conectar hasta ahorita que okay, no. como las nueve y media me sacó y hasta ahorita voy entrando. Oh, yes, yeah, that was, uh, eso era lo que yo le decía, veo que tiene problemas con su conexión. Sí, ok, sí. bien, but thank God you're here, so we are going to continue. Teacher, no faltó, ¿por qué no sacó? <laughs> no, hey, come on, don't be like that, hey, come on. Teacher, uh -huh. teacher, una pregunta. Tell me. Eh, how do you say Doña Laura in English? Uh, Mrs. Pero sería Mrs. Laura. Yeah. Mrs. Mrs. Ah. Lo único que eh, cuando utilizamos Miss or Mrs. Usualmente si nos referimos a una señora casada, pues decimos Mrs. de tal cosa o Mrs. y el apellido de casada. Si es una persona que no sabemos si está casada o no está casada, es solamente Miss. Ok, no Miss, es Miss. Porque, porque igual para, es como el nombre de nuestra compañía. Oh. Laura. Ah, I, I would prefer, preferiría que le pusieran en español así, Doña Laura, right? Doña Laura, se escucha yes. como más, más así. <laughs> yes, because in English we have only Mrs, right? Ah, okay. Mrs. Laura. Ok, teacher. Ok. Entonces mm -hmm. lo dejamos mejor en and in Spanish, it sounds better. Oh my God. Thank you. Doña Laura, right? So, yeah. Doña Laura. Uh -huh. It sounds more <laughs> as we are. Okay, guys, I see that. Uh, I don't know if you could finish. A ver, todos terminaron. No, no pasó. Todos poniéndose de acuerdo. Digamos que no, digamos que no. Okay. <laughs> The thing is this, we are going to continue tomorrow with this same activity, but I want you to um, engage with this, okay? Eh, mañana vamos a utilizar los primeros 10 minutos de la clase para eh, volvernos a reunir. Finalizan esto, ahora ya, ya saben por dónde va la cosa. Y este, los otros 10 minutos van a ser, vamos a sortear a un grupo, okay? Para que lo exponga y los demás solo me mandan la presentación, ¿ok? Los demás me mandan solo su presentación, ¿ya? ¿Estamos correctos? Yes. Ok. Yes, Hasta el momento, pues, it's 9.57, we have only three minutes to ten, pero me gustaría eh, que ahorita me comentaran cómo les fue en el, en el trabajo que estábamos haciendo. Do you have any question you want to make? You want to do some questions? No, teacher. Very good. Okay. Okay. Thank you, Guadalupe. No questions? No. Okay. The activity no is company name, mission, vision, and three values, right? Three values. Um, well, no, I have a question. Tell me. In the, in the values, uh, I have the concept for one and one or or or, or solo en <laughs> group uh -huh. okay uh, no, one, no, no. One. <laughs> values values of your company okay values of your company not of the people exactly because you're talking mm. about a people uh, about a company not about the people or a profile ah, okay entonces por ejemplo si habláramos de pizza hut for example what is a value that we I mean, all the people know about uh, Pizza Hut. Efficiency. Efficiency? Okay, uh -huh. yeah, efficiency. But the most, the most with uh, 30 minutes of it is for free, right? Is to be on time, like punctuality, right? To be on time. Could be a responsibility, but more to be on time. Entonces ahí podemos tener como una aplicación, ¿verdad? La aplicación en ese caso es... Um, uh, we are, we show responsibility, right? Or, or we show punctuality with our clients, like uh, delivering on time our products, okay? 
ahí sería ya un valor, ¿verdad? Otro valor um, de responsibility, we could say also social responsibility, right? Uh, for example, or, or cooperation, cooperation, we help the communities around the company, right? So that's cooperation. So the application of these three values in your companies, okay? So I said two, you have only one more. Loyalty, because uh, han visto que hay compañías que entregan hasta una tarjetita de lealtad, ¿verdad? Y le dan puntos y todas esas cosas. Okay, that's loyalty. Uh, we are loyal to our clients, right? We are loyal to our clients. We uh, give what we promise, right? We produce exactly what they want as they ask for and what we offer, right? So yes. We, the application of this three values. So let me call the rule. And because now we are right on time, punctuality, okay? Uh, la, la, la sesión uno a uno para el día de hoy le corresponde, siempre se me olvida ponérselos al principio. Normalmente me gusta ponerlos en el principio. Okay, it will be for Iliana, right? Let me see. Era para Guadalupe aquel día, pero no estaba. Entonces, vamos a ver. El día de hoy le toca a Iliana, ¿verdad? Iliana se quedaría usted. Teacher, hoy sí no puedo. Ok, quisiera quedarse Guadalupe entonces. Sí, teacher. Ok, there you are. Good, good, good. No problem, Ileana. Eh, esperemos que haya espacio más adelante. Ok, people, so we're going to finish calling the roll and then everybody can go to your activities, your night activities. So, Carol Ivet, Chávez Reyes. Present teacher. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín, Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe, Present teacher. Ok, Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present Iris, teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lice Cuellar de Barrientos. Okay. Present teacher. Laura Margarita Claro de Hernández. Present. Lucía Susana Chica de Claros. Present. Ok. Mariel, Marcos Am Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Uh, Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Me gusta su apellido, de veras. Uh, Sonia you. Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Ok. Uh, Yulisa Raquel Cruz de García. Present. Perdón, Cruz García. Ok. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Present teacher. Okay. ok, Carla Raquel. Bye. La última cosa es que el día de hoy tiene que quedar hecha la tarea 5. Ahí finalizamos eh, la unidad 1, ¿verdad? Y mañana empezaríamos la unidad 2. Por favor, hoy tiene que terminar la unidad 1, uh, todas las tareas, tarea 5. Yo tengo que reportarlo. Bueno, ya está reportado hasta la 4. Me falta reportar este día, ¿ok? Para finalizar la unidad 1. Por favor, nadie se me quede sin hacer esa tarea el día de hoy, ¿ok? Bueno. Ok, then, have a good night, everyone. And Guadalupe stays with me, right? Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Take Good night. care. Good night. Good night. See you tomorrow. See you.
just one second while I look. Okay, there we go, Guadalupe. How are you doing? Hello, teacher. <laughs> How are you doing? Do you have any question about the vocabulary or the topics that we study it? Um, te lo voy a decir en español porque si no, nunca termino. Okay, let's try, let's try. Para hacer, eh, fíjese que yo le entiendo bastante eh, cómo usted habla. Y, y le entiendo eh, bastante, mucho. Y porque igual mete bastantes palabras en español como que, como lo que le dije, como con lo que usted dice, termino de entender lo que dice. Lo que me cuesta bastante es la, la escritura. Ok. Porque me, me, me cuesta mucho lo de los verbos, los verbos no mucho, pero me cuesta más que todo lo de los, los adverbios, cosas así, eso me cuesta un poco más, entonces, ¿cómo, bueno, aparte de practicar, ¿cómo puedo hacer para, para que se me queden? Pues porque siento que eso... Ok, ok. Exactamente más o menos en cuáles palabras, digamos, tendría como el problema más grave. Por ejemplo, digamos que yo le dicto una oración, right? Uh, this house is located in San Salvador. Ok, mm -hmm. this house is located in San Salvador. If you write it down, a ver, le voy a compartir pantalla acá. Vamos a ir a la, al pizarro. Ok, y ahí está abierto. Usted puede entrar. A ver, le voy a dar ahí. Donde dice anotar, en la pizarra. Usted mira que hay un lapicito. Presione ahí y escríbame la oración que yo le dije ahorita. This house is located. Espera, que no puedo. Ok, I'll wait. Eh, usted primero lo escribe y después cuando le da enter aparece. Pero es que estoy en el teléfono. Ah, ok. Entonces ahí sí tiene que hacerlo así como dibujando con su dedo. Uy, pero me va a costar bastante. <risa> sí. Porque mire, ya vio cómo se me hizo eso. Ok, entonces escríbalo en su, en su cuaderno y me lo muestra así. Y se lo muestro. Ajá. Okay. ¿Cómo me dijo? This house is located... En San Salvador. Located, no lo puedo escribir. Ok, póngalo como lo escucha. Located. Ay, Así no. como lo escucha. Don't worry, Se don't worry. Just write it down. Just write it down. <laughs> San Salvador sí se escribe así, ¿verdad? Yes, yes, exactly as you hear, San Salvador. Mm -hmm. Lo mira. Uh, not exactly, no, 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 no. Acérquelo un poquito más. Mm, no, it's not possible. So, let's go by the chat. Okay. Okay, okay, okay. Escríbamelo ahí en el chat. Ahorita. Mm -hmm. Ahí está. Ok, ajá. Entonces, ahí en donde yo detecto, ok, con lo que tuvo problemas con el verbo, ok, para la escritura de los verbos existen eh, normas o uh -huh. reglas, por decir así, ¿verdad? Eh, cuando escribimos eh, el la otra forma del verbo, por ejemplo, si tenemos en infinitivo si ten, o en presente, ¿verdad? El pasado y el pasado participio. Esta es una voz pasiva, lo que yo le dije, ¿verdad? Entonces se lo voy a escribir para que lo vea y lo luego Lo que estuvimos platicamos. viendo ahorita. 
Exactly. Con la voz pasiva. Exactly. This house is located. Ah, sí. Miren. This house is located ah. in San Salvador. Mm. Ok. Entonces, existen reglas. Entonces, lo principal, lo principal es que usted vuelva al origen o a lo básico, lo más básico que hemos aprendido acá. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido un sujeto, o, uh, lo voy a escribir en inglés, un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Verdad? Ok. Entonces, volver a lo más. ¿Qué es she house? The house, this house. Yes. This house. This house. Uh -huh. Podría ser this company, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque eh, para que nosotros podamos escribir, lo que nosotros tenemos que hacer es leer. Uh -huh. no, no podemos aprender a escribir si sí, al no mismo leemos. tiempo no identificamos las letras, ¿verdad? Entonces, sí. mi mejor, mejor eh, consejo o tip en este caso es, primero, eh, comenzar desde el abecedario, ¿ok? Comenzar uh -huh. desde el abecedario cómo suena cada letra, porque hay la, vaya, la letra se llama S, por decir uh -huh. así, la letra S, ¿verdad? The letter is called S. Yes. Pero el sonido, ¿cuál es el sonido de la letra S? S right? Okay. S Ahora, ¿cuál es el sonido de la letra B? B. ¿Cuál es la, el sonido de esa letra? B. B. Uh -huh. right? ¿Cuál es uh -huh. el sonido de la letra V? V. 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 Uh -huh. v. v. Ok, entonces tengo que volver a ese, son esos sonidos para que cuando se unan esos sonidos y usted escucha una palabra, usted sabe con qué letra va. Ok, Exacto. ahí. Sí. Entonces, los verbos tienen sus reglas, sus normas para escribirse, pero no nos vamos a ir hasta las normas cuando podemos comenzar desde el origen, ¿verdad? El origen es el abecedario, los sonidos de las letras, porque todavía estamos como en básico. Y lo principal, aprender vocabulario. Aprender vocabulario. ¿Y cómo va a aprender vocabulario? Ah, entonces, uh, la primera cosa era el alfabeto, ¿verdad? Los sonidos de las letras. La siguiente cosa es vocabulario. ¿Cómo voy a adquirir vocabulario? Por temas. Váyase por temas. Por ejemplo, nosotros acá en el curso, si usted se fija, la unidad 1 traía diferentes temas, ¿verdad? Uh -huh. Pero nos centramos en, uno, en, un, en, una, en un solo ambiente o en una sola aplicación para poder enriquecer el vocabulario, para que se nos quede ese vocabulario. Por ejemplo, si yo me voy a, si yo quiero aprender vocabulario, puedo pensar en las cosas que yo hago continuamente. Por ejemplo, en las mañanas, mi rutina diaria, ¿verdad? Ahí ya empecé con buen vocabulario. I wake up, I take a shower. Take a shower. Uh -huh. Wake up. I have breakfast, right? Okay. I leave to work early, okay? I leave home early. Um, y así. Hay muchas cosas, pero dentro de cada una, for example, en mi dormitorio, right? In my bedroom. What things are in my bedroom that help me to do that action? ¿Qué cosas hay en mi dormitorio que me ayudan a realizar esa acción? For example, my bed, my sheets, my pillow, okay, my pillow. Y así voy aprendiendo vocabulario con lo que tengo alrededor, okay? Así voy construyendo vocabulario. Ahora, en su trabajo, en su trabajo hay otras cosas que por... Por ejemplo, yo no las conozco, ¿verdad? Lo que usted hace. Entonces, usted se fija, ok, my equipment, right? I use a computer, I have a cell phone, I use a telephone, I use the keyboard, ok, the keyboard, I, 
send letters. I'm sorry. Okay. I send letters. I. Y entonces usted empieza a ver todo lo que hay alrededor de su trabajo. Y como lo hago todos los días, ¿verdad? Voy aprendiendo cada palabra, cada cosa de las que están alrededor mío. Esa es la mejor manera de aprender vocabulario. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hablarle de XX, si usted se fija, hay muchas cosas que acá, por ejemplo, en administración, muchos de sus compañeros que no han estudiado administración estarán así como, ¿y eso qué será? ¿Verdad? Porque no hay un contexto. Entonces, la mejor forma de aprender el, el vocabulario es teniendo un contexto. Y el contexto diario es lo que le va a ayudar. ¿Verdad? Exacto. Entonces, alfabeto, vocabulario y lectura. ¿Ok? Sí. So, the alphabet, the sounds of the letters, right? Uh, the reading. The, do the reading of things that you want to know. Okay, for example, you can read the news. Yeah, mm -hmm. you can read yeah. the news. Y ahí, en, si usted lee las noticias, ahí en su celular, ¿verdad? Ponga todo en inglés, el sistema de su teléfono y todo lo que va a leer es vocabulario. Es vocabulario que se va a ir agregando, ¿ok? Y va a ir viendo cómo se escribe, right? Y poco a poco. Esto va paso a paso, ¿ok? Va paso a paso. Lo más importante ahorita es que usted entienda al escuchar lo que se le dice, ¿ok? Sí, y luego yo, yo, yo le entiendo mucho lo que usted dice. Ok, perfecto. Ahora, sí, lo eh, otro importante. Cuando, cuando no le entiendo y de repente, ah, me quedé así, pero usted sale muy linda ahí y dice algo en español. Ah, eso dijo, digo, <risa> lo que le decía. Ahí lo socializo. Exactly. En las, eh, lo que me gusta bastante, eh, no, no solo con usted, no, que igual con todos los maestros anteriores, es que nos pongan a, a, como a leer los, eh, los párrafos, las conversaciones. Porque uh -huh. yo antes eso no podía. Entonces okay. ahora, la verdad que me siento bastante contenta porque sí lo, o sea, no lo puedo hacer a la perfección, pero sé que lo puedo hacer. Correct, great. Porque great. cuando comencé aquí, <laughs> ah, you will see when you finish. Oh my God, you're gonna say, ah, you're. I wanna be an English teacher. You're gonna say. <laughs> Así va a salir como un English teacher. Okay, después la voy a ver como my colleague here. <laughs> okay, Guadalupe, Thank esos you, son mis mejores tips para eso. Okay. Sí, muchas gracias. Y muchas okay, gracias then. por su paciencia y la felicito por su. It's my pleasure. Y por tener ese carisma de enseñar mucho. Thank you very much for your words. Thank you very much. I appreciate this. Okay, then I think uh, if you have any other question or if you don't have any, no, I teacher. think we finish, right? Okay, then have a very good night, Guadalupe, and let us meet tomorrow. Good Remember night, to do your homework, see okay? You tomorrow, okay, see you. Bye. See you. Bye, teacher. Bye-bye.